హలో గుడ్ మార్నింగ్ విద్యార్థులారా ఈరోజు నేను మీకు క్లస్టర్ ఏ త్రీ నుంచి అనాలసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఫుడ్స్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ బయోకెమికల్ అనాలసిస్ గురించి ప్రస్తావించబోతున్నాను నా ఈ టాపిక్ డ్రగ్ అనాలసిస్ ఇందులో నేను అనాలసిస్ అంటే ఏమిటి అలాగే యాంటీబయాటిక్స్ అనాలిసిక్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్ డ్రగ్స్ మీద ఎలా ఎలా అనాలసిస్ మీరు చేయవలసి ఉంటుందో నేను ప్రస్తావించబోతున్నాను మనందరికీ తెలుసు డ్రగ్ అనగానే మనం ఔషధం అనుకుంటాం తెలుగులో కానీ డ్రగ్కి మెడిసిన్కి చాలా తేడా ఉన్నది డ్రగ్ అంటే ఒక అది మనం పుచ్చుకొనగానే వెన్ యూ కన్జ్యూమ్ ఏ డ్రగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ బయలాజికల్ రెస్పాన్స్ వేర్ యాజ్ ఏ మెడిసిన్ ఈజ్ ఆల్సో bound to produce a biological <coughs> response but the difference being a drug can produce a positive or a negative response whereas a medicine is bound to produce a positive response manaki eppudu aushadham eppudu kuda positive response ni maatrame isthundi andukene mana opm laanti drugs puchukunnappudu avi negative response ni isthayi deeni kaaranam avanni kuda addictive ga untayi anamata adu okka sari ganaka mana puchukunnappudu adi ఓపియం రిసెప్టర్ అనేది ఒక మన బాడీలో ఉంటుంది ఆ రిసెప్టరు ఏం చేస్తుందంటే ఎడిక్టివ్ అంటే ఇంకా మనకి చాలా కావాలి అనే అభిప్రాయాన్ని అనే ఒక ఫీలింగ్ని ఇస్తుంది అందుకనే వీటిని ఏమంటామంటే మనం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే డ్రగ్స్ అని అంటాం సో మనకి నేను ఈ చెప్పబోయే ఈ పాఠంలో డ్రగ్కి మెడిసిన్కి ఒకే టెర్మినాలజీగా ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్గా ఇప్పుడు డ్రగ్నే మెడిసిన్గా మెడిసిన్నే డ్ర డ్రగ్గా పుచ్చుకుంటున్నారు అందుకే నేను ఏం చెప్తానంటే ఏ కెమికల్ that produces a biological response uh, is a drug now when i talk about analysis what is analysis in dictionary analysis is detailed examination now what does a chemical analysis comprise of ee chemical analysis anagane rasayana visleshana lo maniki identification ante padarthanni gurtinchadamu mariyu quantification ante adi enta shatamlo enta motadalo undo ఎంత కంపోజిషన్లో ఉందో చెప్పగలగడం సో నేను ఈరోజు మీకు కెమికల్ అనాలసిస్ అనే ఒక భాగాన్ని డ్రగ్ అనాలసిస్కి అన్వయింపచేసి అనువర్తింపజేసి మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈరోజు మన టాపిక్ మొట్టమొదటి అంశం యాంటీపైరటిక్ అండ్ ఎనల్సిక్ డ్రగ్స్ యాంటీపైరటిక్ అంటే అది జ్వర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది అనమాట తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది దీన్ని మనం they reduce body temperature in fever ane vaatine manu anti pyretics antam pyr ante ushnamu ani ardham alage nen cheppaboye rendu amsham analgesics analgesics ante baadha nirodhistayi mata baadha ni they reduce the intensity of pain by elevating the threshold of pain ante baadha yokka prabhavanni tagistayi mata analgesics veetine baadha nivaranalu ani kuda antaru ఇక వీటిని మనం క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ఎనాలసిస్ మనకి ఏంటంటే నాన్ స్టిరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ కోసమే చెప్తాను యాంటీ పైరటిక్ డ్రగ్స్లో నేను ఎనల్సిక్ డ్రగ్స్ ఈ రెండు కలిపి ఇందులో నాన్ స్టిరాయిడల్ మాత్రమే చెప్తాను అనగా నేను చెప్పబోయేది యాస్పిరిన్ మరియు పారాసిటమాల్ మీరు అక్కడ చూస్తే మనకి శాలిసిలేట్స్లో శాలిసిలేట్స్లో యాస్పిరిన్ ఉన్నది అలాగే మనం చెప్పబోయే పారాసిటమాల్ కూడా అది నాన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ఎస్ఏఐడి కాదు అదేంటంటే నాన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ కానీ దాన్ని కూడా ఎనల్సిక్గా వాడతారు యాంటీపైరటిక్గా చాలా తరచుగా వాడడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా యాస్పిరిన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి యాస్పిరిన్ టు ఎసిటాక్సీ బెంజాయిక్ యాసిడ్ దీన్ని యాస్పిరిన్ అంటాము మనం జాగ్రత్తగా ఈ స్ట్రక్చర్ని చూస్తే ఇందులో మనకి శాలిసిలిక్ యాసిడ్ యొక్క ఉత్పన్నంగా దీన్ని మనం గుర్తించగలం ఒకసారి కనుక పక్క స్లైడ్కి వెళ్ళగలిగితే అందులో మనకున్న ఎసిటాక్సీ బెంజాయిక్ యాసిడ్ యాస్పిరిన్లో శాలిసిలిక్ యాసిడ్ యొక్క హైడ్రోజన్ని అంటే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్లో హైడ్రోజన్ని ఎసిటైల్ సమూహంతో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి యాస్పిరిన్ వస్తుంది అదేవిధంగా మన పారాసిటమాల్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఒక ఎసిటమాయిడ్ అంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ని ఎమీన్ అంటే అమోనియాలో అనే హైడ్రోజన్ తీసి ఎమిన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి ఎసిటమైడ్ వస్తుంది ఎసిటమైడ్లో హైడ్రోజన్ని మనం పారాఫినాల్తో కనుక ప్రతిక్షేపితం చేస్తే మనకి పారాసిటమాల్ వస్తుంది ఈ రెండు కూడా మనం జ్వర నివారణలుగాను బాధా నివారణలుగాను వాడుతూ ఉంటాం 
ఇప్పుడు శాలిసిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అన్నాను కాబట్టి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన విధంగానే ఆ రెడ్ మార్క్లో ఉన్న ఎసిటైల్ సమూహాన్ని మనం హైడ్రోజన్ స్థానంలో ప్రతిక్షేపించాం అలాగే పారాసిటమాల్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి పారాసిటమాల్లో పారాసిటమాల్లో ఫోర్ అమైనోఫినాల్ అంటే పారా స్థానంలో ఉన్న అమైనో సమూహంలో ఎసిటైల్ సమూహాన్ని పెడితే మనకి ఎసిటినలైడ్ వస్తుంది అది ఫినాల్ అంటే పారా స్థానంలో హైడ్రాక్సిల్ నాలుగవ స్థానంలో ఎమీన్ ఉండి ఎమీన్ దగ్గర ఎస్టైల్తో ప్రతిక్షేపిస్తే దాన్ని మనం ఎస్టమైనోఫినాల్ లేదా ఎస్టమైనోఫిన్ అని కూడా అంటాం దీన్నే మనం వ్యాపార నామంగా పారాసిటమాల్ అంటాం ఇది జ్వర నివారణగా మనం వినియోగిస్తూ ఉంటాం ఇక యాస్పిరిన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి యాస్పిరిన్ ఇస్ యాంటీపైరటిక్ అనల్సిక్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ పెయిన్ మనకు తెలుసు యాస్పిరిన్ని జలుపుతో కూడిన బాధ కలిగినప్పుడు భారం కలిగినప్పుడు మనం యాస్పిరిన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటాం ఈ యాస్పిరిన్ దీన్ని యాంటీపైరటిక్ అనల్సిక్గా పరిగణిస్తాం ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ యాంటీపైరటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇది వాపులకి వాటికి కూడా దీన్ని వినియోగిస్తాం అంటే జలుపుతో కూడినప్పుడు ఏదైనా భారంగా వాపులు ఏమన్నా వస్తే మనం దీన్ని వినియోగిస్తాం అలాగే ఇది యాంటీపైరటిక్ జ్వర నివారణ అంటే జలుపుతో కూడిన జ్వరానికి దీన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటాం ఇట్ యాక్ట్స్ అస్ అన్ ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ సైక్లో ఆక్సిజనేజ్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ద బయోసింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ వల్ల మనకి జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోస్తాగ్లాండిన్స్ ప్రొడక్షన్ని తగ్గించి సైక్లో ఆక్సిజనేజ్ ఎంజాయిని ఇన్హిబిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా యాస్పిరిన్ ఇన్హిబిట్స్ ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ and thus used in prevention of arterial and venous thrombosis eppudaithe manaki heart lo clots unnappudu kuda aspirin pani chestundantaru endukante it stops aggregation of platelets platelets aggregation ni idi niyantristhundi adhe vidhanga pharmacodynamic action ki vachetappudiki mana em anukuntunnam ante manaku drug sharirin loki vellaka oka aushadham sharirin loki vellaka అది మన శరీరానికి ఏ విధమైన ఏ విధమైన పరివర్తనను లేదా ప్రభావాన్ని ఇస్తుంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫార్మకోడైనమిక్ యాక్షన్కి వెళ్ళాలి దీన్నే మనం మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అని కూడా అంటాం అంటే ఆ డ్రగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది శరీరంలో అని చెప్పేదాన్నే మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం మనకి పారాసిటమల్ యాస్పిరిన్ లాంటి ఔషధాలు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి యాస్పిరిన్ వుడ్ ఎపియర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీషియా అట్ హైపోథాలమిక్ సైట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ మనకి చిన్న మెదడులో హైపోథాలమస్ మీద పనిచేయడం ద్వారా ఇది బాధని ఎలివేట్ అంటే బాధ యొక్క థ్రెషోల్డ్ని ఎలివేట్ చేసి మనం నొప్పిని ఫీల్ అవ్వకుండా ఇది చేస్తుంది కానీ నిజానికి ఈ పారాసిటమాల్ కానీ యాస్పిరిన్ కానీ బాధని తగ్గించడానికి కారణమైన అంశం మీద ప్రభావం మాత్రం చూపవు కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే బాధ యొక్క థ్రెషోల్డ్ని పెంచుతాయి కాబట్టి మనం బాధని అనుభూతి పొందకుండా ఉంటాం అన్నమాట ఇట్ ఎలివేట్స్ ద థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేర్ ఆస్ ఇట్ డస్ నాట్ రెడ్యూస్ పెయిన్ అందుకనే మా అంటూ ఉంటారు ఎక్కువ ఎనల్సిక్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ వినియోగించకూడదు చాలా తక్కువగా అది కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారా అంటే వైద్యుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మాత్రమే మనం వినియోగిస్తూ ఉండాలి ఎస్టైల్ శాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆల్సో యాక్ట్స్ అండ్ హైపోథాలమస్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీపారసెస్ ఇప్పుడు యాంటీపైరసెస్ అంటే జ్వర తీవ్రతను డిక్రీజ్ చేసే అంశం అన్నమాట ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ హీట్ డిసిపేషన్ బాడీలో జ్వరం వలన హీట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు హీట్ డిసిపేషన్ అంటే వేడిని తగ్గిస్తుంది ఎలా తగ్గిస్తుంది అంటే ఇట్ కాజెస్ వ్యాసో డైలేషన్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ పెరిఫెరల్ బ్లడ్ బ్లో బ్లడ్ ఫ్లో అంటే రక్త రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచడం ద్వారా ఇది మనకి ఆ స్వేదనం ద్వారా మనకి జ్వర తీవ్రతను డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం పారాసిటమాల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది చాలా తరచుగా మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు మనకి జ్వరం ఉన్నప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేసే ఔషధము పారాసిటమాల్ దీన్ని యాక్చువల్గా యాంటీబయాటిక్స్ అంటే మనకు ఒకవేళ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కానీ వైరల్ వచ్చినప్పుడు కానీ ముందు పారాసిటమాల్ వేరే వాటితో కలిపిస్తూ ఉంటారు కాంబినేషన్ డ్రగ్గా ఇస్తారు ఇలా ఎందుకు ఇస్తారంటే ముందు జ్వర తీవ్రతను కంట్రోల్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఔషధాన్ని వాడి ఔషధం ఎందుకు వాడతామంటే మనకి కలిగిన జ్వరానికి అసలు కారణమైన ఆ డిసీజ్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ఔషధం సో దీన్ని కాంబినేషన్గా వినియోగిస్తూ ఉంటారు ఈ పారాసిటమాల్ని ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద రిలీఫ్ ఆఫ్ ఫీవర్ హెడ్ ఎక్స్ అండ్ అదర్ మైనర్ ఎక
uh, and pains. It has no anti-inflammatory properties or effects on platelet function. Aspirin laga the platelets me the uh, prabhava ni goda ivadu. And it is not a member of the class of drugs known as non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAID ki chindina vargam ki chindina medicine idu kaadu maata. Aithi paracetamol ni chalekku ga vaadu thoonta. Although the exact mechanism through which paracetamol functions is not known, it may inhibit the nitric oxide pathway resulting in the elevation of pain threshold. It is just that nitric oxide pathway ni block chain and dwara mana pain yoke threshold ni elevate just to Paracetamol also acts on the hypothalamus. It is aspirin vale hypothalamus me the panchesi mana kinta ka mandu lage anti pyrosis ni sthna ante vasodilation ai mana ki sweating dwara jara te varata decrease out on the so, if we have an analysis, we will take a drug inside. We will take a drug inside. We drug inside. We will take a 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 We and physical, uh, Chemical amsum. In the Lagochita Padiki, order and a wasana, a lacha pagala, wasana la untun the ante, then orderless e drug ki order ledu, a wasana ledu, colorless, leather white gown than uncoach. It is crystalline gown to the powder matter. It is freely soluble in ethanol, uh, soluble in uh, diethyl ether, and slightly soluble in water. Water lo chala swalpangane, the dissolve out in the matter. It dissolves in sodium hydroxide and in sodium carbonate. Uh, this identification of chemical change is that the aspirin is not moisture and the aspirin is dissociated and unstable. It is not moisture and it is not and it is not moisture 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 and Apadu, the binders and excipients are very important. That is why drugs stabilize the moisture. The direct link is very important. So, we have to use the acid to the drug to stabilize the drug. This the savanic mundi. This is the unstable. We have to the identification in the lab. We have to boil 0.1 gram of aspirin in 5 ml of water for 5 to 6 minutes. Cool and add 1 to 2 drops of a ferric chloride, iron 3 chloride and a ferric chloride matter. We have to use red color, purple color, red color, and red color. We have to use ferric chloride. We have to use ferric chloride in hydrolysis. We have to use salicylate. We stick acid. Uh, sodium valana, sodium salicylate, ga, sodium estate, ga, ropanthron chantundi. E salicylates, acetates, even lavanalo. Even in just a ante ferric chloride to calisi, red color is to untai matta. Even the mano, aspirin lantipadar, the rana, shadalan, good thing church. Alage instrumental methods of analysis. Man analysis is proper to physical chaseon, alage rasayanic nga goda man juiceon. If it instrumental ga ala chay botano. Instrumental ga mani chala instruments on a work to spectrophotometric and a instrument on the either ultraviolet visible range lo mano pegis to on town, alage mass spectral, alage IR, alage mana inka NMR goda chay galon. I think mana ikra prasitan ki mana discussion ni spectrophotometric analysis ki mass spectral analysis ki matrame. So, spectrophotometric analysis is a solution of aspirin in 0.1 normal sulfuric acid shows a maximum absorbance peak at 229 nanometers. And a maximum absorbance is 229 nanometers. What is the molar normal sulfuric acid? Molar is molar red. That normal sulfuric acid is the same. Cavet lo putskoni, then a spectrophotometry and the unchina pudu, monkey or crack and absorbance ostundi. E absorbance in Manangana read chest a two twenty nine with the Mancoca peak ostumata, then maximum absorbance and time wavelength of the maximum absorbance on tunmata. So you two twenty nine um, uh, nanometers in a mano maximum absorbance and time matter. 
అలాగే మాస్ స్పెక్ట్రల్ అనాలిసిస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇంటెన్స్ మాస్ స్పెక్ట్రల్ పీక్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇవి నైంటీ టూ ఎంబైజెడ్ వాల్యూ కానీ వన్ ట్వంటీ ఎంబైజెడ్ కానీ వన్ థర్టీ ఎయిట్ కానీ వన్ ఎయిటీ ఎంబైజెడ్ కానీ వస్తుంది ఇది దీనికి స్పెసిఫిక్ మాట అంటే మనం చెప్పుకున్న ఏంటంటే యాస్పిరిన్కి ఇది స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మాస్ స్పెక్ట్రల్ స్టడీ ద్వారా మనం ఆ పదార్థం యొక్క మాలిక్యులార్ స్ట్రక్చర్ని ఫార్ములాని కూడా మనం we can identify alage molecular weight ni kuda manu gurtinchochu endukante fragments dwara we can easily identify the uh, molecular uh, formula of the drug mata ade vidhanga manu inka munduki velite qualitative analysis ante deeni yokka quantitative analysis ante gani gana parimanatmakanga ipudu manu em chesam ante qualitative qualitative analysis manu chesam ante ganita danni em antam ante gunatmaka visleshana antam ipudu manu em chestam ante quantitative ante parimanatmaka visleshana cheyabothunnam deenne manu quantification ani kuda antam manu em chestam ante sa chestam anamata sa ante chemical purity దీనికి ప్యూరిటీ ఎలా వస్తు ఎలా ఎలా గుర్తించవచ్చు ఎంత ప్యూరిటీ ఉందని దీన్ని ఎలా కట్టగలవంటే మనం యాస్పిరిన్ని సోడియం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎక్సెస్ అంటే అది అదనంగా దాన్ని వినియోగించి మనం ఆ మిగిలిన ఏంటంటే అదనపు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని ఒక ఆమ్లంతో మనం అంశమాపనం చేస్తే మనకి దాని యొక్క విలువ వస్తుందన్నమాట అంశమాపనం విలువ అంటే ఎంతైతే మనం ఆమ్లం వాడామో దానికి అనుగుణంగా మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క ఆమ్ల పరిమాణాన్ని గుర్తించగలుగుతాం ఆ విధంగా చేసి క్వాంటిటీ అనాలిసిస్లో చేసే పద్ధతిని మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను వెయ్ యాక్యురేస్లీ యాక్యురేట్లీ అబౌట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ యాస్పిరిన్ ప్రీవియస్లీ డ్రాయిడ్ యాడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మోలార్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ బాయిల్ జెంట్లీ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ అండర్ రిఫ్లెక్స్ కండెన్సర్ విత్ సివో టూ అబ్జార్బింగ్ ట్యూబ్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో సివో టూ మనకి ఆమ్లం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆమ్లం ఉందో బాయిల్ చేసినప్పుడు మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే ఎస్టిక్ ఆమ్లం యొక్క ఉత్పన్నం అనమాట శాలిసిలేట్ దీన్ని ఎప్పుడైతే హైడ్రాలసిస్ మనం చేసామో జల విశ్లేషణలో ఎస్టిక్ ఆమ్లం వస్తుంది ఈ ఎస్టిక్ ఆమ్లం విశ్లేషణ చెంది సివో టూని ఇస్తుంది ఈ సివో టూ మనకు ఉండకూడదు అనమాట అందువల్ల సివో టూని బయటికి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా సివో టూ గొట్ బయటికి వెళ్ళేటట్టుగా అబ్జార్బింగ్ ట్యూబ్ వాడతాం దాన్నే సోడా లైమ్లో పెట్టి చేస్తాం సోడా లైమ్ అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ సిఏఓ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా సివో టూని బయటికి తీయడంలో మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇలా చేశాక దీన్ని కూల్ చేసి అప్పుడు టైట్రేట్ చేస్తాం అంశమాపనం చేస్తాం అన్నమాట అలా చేసినప్పుడు ఎక్సెస్ ఎన్ఏఓహెచ్ని మనం సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు మోలార్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని మనం వినియోగిస్తామంట అంశమాపనంలో ఇక్కడ అంశమాపనం మనం చేస్తున్నప్పుడు అంతిమ స్థానాన్ని ఎలా గుర్తించగలమంటే అంతిమ స్థానాన్ని గుర్తించాలంటే మనం ఫినాఫ్తులిన్ని వాడాలి ఫినాఫ్తులిన్ ఇండికేటర్ అన్నమాట ఇది సూ దీన్ని సూచిక అంటారు ఇది ఏమవుతుందంటే అంతిమ స్థానం వద్ద రంగు మార్పు ద్వారా మనకి తెలియజేస్తుంది అన్నమాట అంశమాపనం అయిపోయిందని మనకి అంశమాపన అయిపోయాక వాల్యూము ఎంతైతే వాల్యూమ్ వాడేమో ఆ వాల్యూమ్ని ఎలా గుర్తిస్తామంటే ఈచ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మోలార్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ యాస్పిరిన్ అనమాట ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న శాంపిల్లో ఎంతైతే యాస్పిరిన్ ఉందో మనం దాన్ని గుర్తించవచ్చు ప్రతి ఔషధానికి మనకి ప్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట నైంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు యాస్పిరిన్ ప్యూరిటీ రేంజ్ ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చిన ఔషధ విలువ ఈ గ్రాముల్లో ఆ పరిమాణము అంత ఉండాలన్నమాట మనం మనం పుచ్చుకున్నది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గొచ్చు అన్నమాట ఐదు శాతం వరకు లేదా ఐదు శాతం ఎక్కువ వరకు ఉండొచ్చు ఇది దీని ప్యూరిటీ రేంజ్ అన్నమాట ఈ విధంగా మనం దీని యొక్క ఎస్ఏని చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా బయోకెమికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పటివరకు నేను ఏం చెప్పానంటే ఫార్మకో డైనమిక్ అనాలిసిస్ చెప్పాను అక్కడ ఏం తెలుస్తుందంటే ఫార్మకో డైనమిక్ అనాలిసిస్ అంటే మనం ఔషధ ఔషధాన్ని పుచ్చుకున్నాక వాట్ ద మెడిసిన్ ఆర్ ఆర్ డ్రగ్ డస్ టు ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే బయోకెమికల్ అనాలిసిస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్ వాట్ ఈస్ ద బాడీ డ్యూ టు ద డ్రగ్ అంటే మనం సేవించాక ఆ ఔషధం మన శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన శరీరం యొక్క బయోకెమికల్స్ ఆ డ్రగ్ మీద ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయన్నది చెప్పేదే మాట ఈ బయోకెమికల్ అనాలిసిస్ దీన్నే ఫార్మకో కాయినటిక్స్ అని కూడా అంటాం సో నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద డ్రగ్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద బాడీ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ ఇట్ ఇన్ షార్ట్ వాట్ ద బాడీ డస్ టు ద డ్రగ్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ ఈజ్ ఫార్మకో కాయినటిక్ స్టడీ ఆర్ ఫార్మకో కాయినటిక్ అనాలిసిస్ నా 
ఈ ఇందులో మనకి నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట లేదా నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఏ అంటే అబ్జార్ప్షన్ డి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎం అంటే మెటబాలిజం ఈ అంటే ఎక్స్క్రీషన్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఔషధం మనం ఆఫ్టర్ విట్ టేక్ ఇన్ కన్జంప్షన్ అయ్యాక అది ఎలాగ అబ్జార్బ్ అవుతుంది శోషణం ఎలా చెందుతుందో చెప్పేదే అబ్జార్ప్షన్ ఇందులో అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆరల్ డోస్ ఆఫ్ ఆస్ప్రిన్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ మనం సేవించాక మనకి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ఉంటుంది కదండి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ దాటాక ఆ ట్రాక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ డ్రగ్ అంతా కూడా ఎస్మిలేట్ అయిపోతుంది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అన్నమాట ద యాక్చువల్ బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ యాజ్ అన్హైడ్రలైజ్డ్ యాస్ప్రిన్ ఈజ్ లోవర్ సిన్స్ యాస్ప్రిన్ ఈజ్ పార్షియలీ హైడ్రలైజ్డ్ టు శాలిసిలేట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్కడైతే వాటర్ ఉంటుందో లేదా ఆమ్లం ఆమ్లతో ఉంటుందో అక్కడ యాస్ప్రిన్ ఏమవుతుందంటే హైడ్రలైజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట జల విశ్లేషణ చెందుతుంది అందువలన ఈ శాలిసిలిట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి కొంత పరిమాణంలో డ్రగ్ మనకి ఎక్కడైతే సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడైతే యాక్ట్ చేయాలో అక్కడికి వెళ్ళకముందే డ్రగ్ వినియోగించబడుతుంది అన్నమాట సో ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసాలో మనకి ఆమ్లతో ఉంటుంది అన్నమాట అందుకే దీన్నే మనం ఫస్ట్ పాస్ అంటాం ఫస్ట్ పాస్ మెకానిజం ద్వారా మనకి ఏ ఔషధం అయినా సరే స్వీకరించాక కొంత ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది ఎలా పంపిణీ అవుతుంది యాస్ప్రిన్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ టు మోస్ట్ బాడీ టిష్యూస్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ యాస్ప్రిన్ చాలా విస్తారంగా అన్ని టిష్యూస్లోకి వ్యాప్తి చెందేస్తుంది ఈ విధంగా దీని పంపిణీని మనం గుర్తించవచ్చు మనం బ్లడ్ సీరం కనుక శాంపుల్గా తీస్తే అందులో మనం అంటే మనం ఔషధాన్ని పుచ్చుకోగానే బ్లడ్ టెస్ట్ కనుక చేస్తే మా ప ఒక పది నిమిషాల్లో చేస్తే కనుక బ్లడ్ సీరంలో యాస్ప్రిన్ గుర్తి గుర్తించవచ్చు అనమాట ఇదే క్లినికల్ అనాలిసిస్లో ఆ విధంగా జనరల్గా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే మెటబాలిజం అండ్ మెటబలాయిడ్స్ ఎస్టాయిల్ శాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ హైడ్రలైజ్డ్ ఇది బాడీలోకి వెళ్ళాకైనా సరే హైడ్రలైజ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే బయట అవ్వకూడదు అన్నమాట బయట అయితే అది ఆ డ్రగ్ అన్స్టేబుల్ అన్నా మనం ఇందాక అదే బాడీలో జరిగితే బాడీకి కావాల్సింది మనకి అదే అన్నమాట శాలిసిలిక్ యాసిడ్ శాలిసిలేట్గా మారడం మనకు కావాలి సో ఆ విధంగా అయ్యాక ఆ మెటబలైట్స్ ఆ రెండు మాట ఒకటేమో శాలిసిలేటు శాలిసిలిక్ యాసిడ్ రెండోదేమో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈ రెండు కూడా మన బాడీకి హార్మ్ఫుల్ కాదు అందుకనే శాలిసిలి శాలిసిలేట్ లేదా యాస్ప్రిన్ మన శరీరానికి అంత చెడ్డ పదార్థం ఏమీ కాదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ పాయిజన్స్ అన్నమాట చాలా ఔషధాలు విష పదార్థాలు అయినప్పటికీ యాస్ప్రిన్ చాలా ఫ్రెండ్లీ డ్రగ్ అందుకనే చాలా తరచుగా డాక్టర్లు వర్ధమాన దేశాల కంటే కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో దీన్ని బాగా వాడుతూ ఉంటారు ఎక్స్క్రీషన్ ఇట్ ఈస్ యాస్ప్రిన్ కాన్జుగేటెడ్ విత్ గ్లైసీన్ ఫార్మింగ్ శాల్స్ శాలిస్ యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ గ్లూక్యూరోనిక్ యాసిడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ ఏ డ్రగ్ తీసుకుందో స్టడీ ఆఫ్ హెపాటోటాక్సిసిటీ ఎన్షూర్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అందుకే మనం ఏంటంటే ఏ డ్రగ్ అయినా సేవించక ఏ పదార్థం అయినా సరే సేకరించినప్పుడు అది లివర్ ద్వారా బయటికి పోవాల్సిందే లివర్ దగ్గర అది మనకి డిసోసియేట్ అయినా అవ్వాలి లేదా లివర్ని దాటిపోవాలి డిసోసియేట్ అవ్వకుండా సో అందుకని మనం హెపాటోటాక్సిసిటీ అంటే ఈ లివర్కి ఏదైనా దీనివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందా అన్నది ఆ అధ్యయనం చాలా ముఖ్యం దీన్నే టాక్సికాలజీ స్టడీ అంటాం యాస్ప్రిన్ ఈజ్ ఎ ప్రూవెన్ సేఫ్ డ్రగ్ ఇట్ షోస్ నెగ్లిజిబుల్ హెపాటోటాక్సిసిటీ అండ్ కంటిన్యూస్ యూసేజ్ అట్ స్టాండర్డ్ డోసేజ్ లెవెల్ దీన్ని ఎంత తరచుగా వాడినప్పటికీ అది లివర్ మీద ఎలాంటి దుష్పరిణామాన్ని ప్రదర్శించదు ఈ విధంగా యాస్ప్రిన్ ఈజ్ ఏ సేఫ్ డ్రగ్ అదేవిధంగా పారాసిటమాల్కి వచ్చేటప్పటికి అది కూడా యాంటీ పారాటిక్ ఎనల్సికే ఈజ్ నోన్ టు కాజ్ మైల్డ్ హెపాటోటాక్సిటీ అండ్ కంటిన్యూడ్ యూసేజ్ ఈ యాస్ప్రి యాస్ప్రిన్ కంటే పారాసిటమాల్తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది దాని యొక్క సైడ్ ప్రోడక్ట్ లేదా బై ప్రోడక్టు మనకి ఫిగనాల్ వస్తుంది అన్నమాట ఇది చాలా డేంజరస్ హార్మ్ఫుల్ అనమాట లివర్కి అందుకే హెపాటోటాక్సిసిటీ టెస్ట్లో ఇది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది యాస్ యాస్ప్రిన్ కంటే కూడా పారాసిటమాల్ ఎక్కువగా వాడితే మనకి శరీరం మీద ర్యాషెస్ రావడం వాంతులు వొమిటింగ్ కండిషన్ డెవలప్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సేఫ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ డోసెస్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ కాల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవి న్యాచురల్ ఆరిజన్తోనే ఉంటాయి అయితే ఈ రోజుల్లో యాంటీబయాటిక్స్ సింథటిక్గా కూడా తయారు చేస్తున్నారు పెన్సిలిన్లు అన్నీ కూడా సింథటిక్గానే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ నేను చెప్పబోయే క్లోరామ్ 
from cultures of uh, streptomycin species. It is now produced uh, synthetically. Mother to intended streptomyces venicula and a species nunchi produced chaser. Can you put mother on the artificial uh, synthetic drug? It has relatively simple structure and was the first brought a saralamina uh, structure matter then in Nirman and Chala saralamina. Then there is a pretty key. It is Idimano as uh, when you take this drug inside uh, and the drug administrain a pudu the Kaliginche amsal intente than Manela Chauta and what does uh, chloramphenicol does when it is. Uh, taken administered anagane dani mano mechanism of, uh, of action and term it ain't just nante it diffuses through the bacteria cell wall and reversibly binds to the bacterial ribosomal subunit then just nante bacteria cell wall log chochukoni pothun the matter a vedanga po a ribosomal unit to bind i pothun the matter a vedanga e binding wala enjaru tundi ante peptide bonding dwara peptide linkage form my then key protein samosa from matter then you can a manager caval and a gv key protein and a panna caval protein should be produced in the body so e bacteria a pretty e bacteria on day ribosomal unit key it will be attached in the chloramphenicol bind i point though one key out on that a peptide chain block i pay protein production agi put on the matter and a quarter of a che mana yamina acid ni rani you gonna do good to the real adverb put on the matter as a result, bacterial protein synthesis is blocked. If you have protein synthesis, agipoto malna, manaki bacteria cell proliferation malna, bacteria destroy and bacteria uh, proliferation agipot, and multiplication. If you think a bacteria die, I put on the matter. So, if you think a chloramphenicol antibiotic ga bacteria static activity in brother Sinchindi and Chipta Mata and a bacteria in other Nukunda are paste in the matter. In the meanwhile, paracetamol and a drug could I chi Jorani control just that. And infections Dwaravache Joralaki, then the Vinio Ginchevaru, E. Rosula then Vinio and Tagipo in the Intercante broad spectrum antibiotics, Manakichala, Manaka across the counter produce Autunai, Labdi Autunai. Ada Vidanga, Mano, Chloramphenicol identification Cochinapudu, Idi. Physical, physico chemical analysis look at the white to grayish white or yellowish white fine crystalline matayadi, powder gal abisundi. Fine crystals, needles, rupal no go down type. I think of the four possible stereoisomers, only the alpha and beta R form is active. Ante manaki, Jagartha than structure look at the and Irmana look at the four isomers of the stereoisomers RR, RS. Uh, yes R and uh, yes S. We tell you manki R R and alpha beta with the R R stereogenicity on the matra me manki uh, the active mat antibiotic ga. Then you have melting point 150.5 degree centigrade. Man a melting point parikshidwara koda okay aushadhani gurthin chavachan mata. Inka solubility but koda chapachu. It is freely soluble in methanol and in ethanol and slightly soluble in water. Water loss other anang aushadhalani koda. Water lo chala takku ga dissolve hoote. Then karan main tente gas to intestinal tract lo man ki water gan ka dissolve hoite ok drug water lo aite gan ka. Adi gas to intestinal tract lo ne 100 percent man ki dissolve hoite pordo mala na adi dissociate hoite pothne ka apatti. General ga GI tract lo man ki dissolve hoite mana tiga mana chusta mata. Adi kine binders varto. Alagi man kochya aushadhal koda neat lo kalavu mata. Chala solpanga ne dissolve hoite unta hai karugutu unta hai. Adi vidanga. Uh, identification ko chite apni kitha identification gurthimpu daantlo migilna matte ko chite apni instrumental methods of analysis ani ontundi manaki already cheptunna manu endulo spectrophotometry cheptunna ipudu adhe spectrophotometry ki vachina appudu em jarugutundi ante determination of the absorption spectrum of the sample solution under ultraviolet visible spectrophotometry and compare the spectrum with the reference spectrum, reference standard and down there, reference standard spectrum. In just that one, man, generally, in the one day, a principal in that one, man, they can either now, how should they standard pure sample of a spectrum this kind of spectrophotometric. And the absorbance peak, I can do the choose that one, maximum, I can do lambda maximum, I can do the choose that. That is, pakkan bedta matta. Alaga, if you man, this kind of how should they sample in the case of the namuna sample, this namuna ni kuda. Manu Elaite, a pure sample procedure of Halayo, Ade Vidanga, Namuna Kuda, then dissolve chase, Ade procedure low, 
దానికి స్పెక్ట్రం తీసినప్పుడు ఈ రెండు స్పెక్ట్రంలు మ్యాచ్ అవ్వాలి లేదా లాండా మ్యాక్సిమం రెండింటికి ఒకలాగే ఉండాలి మహా అయితే వన్ పర్సెంట్ లోపు వేరియేషన్ ఉండాలి తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సో అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ డ్రగ్ ఏంటంటే ఇంప్యూర్ కింద లెక్క మాట సో రిఫరెన్స్ స్పెక్ట్రం ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ద శాంపుల్ సొల్యూషన్ బోత్ స్పెక్ట్రా షుడ్ ఎగ్జిబిట్ సిమిలర్ ఇంటెన్సిటీస్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ అట్ ద సేమ్ వేవ్ లెంగ్స్ రెండు కూడా ఒకే విధమైన తీవ్రతను ప్రదర్శించాలి అన్నమాట ఇంటెన్సిటీస్ సో ఈ విధంగా ఇంకా ముందుకు వెళితే అసలు ఎలా చేయ ఎలా చేయాలి అంటే ఈ స్పెక్ట్రో ఫోటోమెట్రిక్ అనాలిసిస్లోనే మనం ఎస్ఏ కూడా కడుతూ ఉంటాం ఎస్ఏ అంటే ప్యూరిటీ అనమాట ఎస్ఎస్సింగ్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ డ్రగ్ ఈ ప్యూరిటీకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు వెయ్ యాక్యురేట్లీ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరామ్ ఫినకాల్ అండ్ క్లోరామ్ ఫినకాల్ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎస్ అంటే రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ అనమాట అంటే రెండు ఒకేసారి తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగా ఇంతకు ముందు స్లైడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం రెఫరెన్సు శాంపులు కూడా ఒకే విధంగా చేయాలన్నమాట మనం ఏ సొల్యూషన్ చేసినా అందుకని రెండింటిని వెయ్ చేయాలి ఎంత వెయ్ చేయాలంటే జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ అనమాట దీన్ని ఈ గ్రామ్ ఇలా వెయ్ చేయడాన్ని మనం పొటెన్సీ అంటాం క్లోరామ్ ఫినకాల్ విషయంలో దీన్ని పొటెన్సీ అని అంటూ ఉంటాం డిజాల్వ్ ఈచ్ ఇన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిథనాల్ అండ్ వాటర్ టు మేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ట్వంటీ ఎంఎల్ మిథనాల్లో ముందు డిజాల్వ్ చేసి దానికి వాటర్ యాడ్ చేసి హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి చేస్తాం మేకప్ చేస్తాం రెండింటిని ఒకలాగే చేస్తాం ఇలా మేకప్ చేసాక మనకి ఏ బీలని రెండింటిని మనం చేస్తాం ఒకటి శాంపిల్ ఇంకొకటి ఏమో రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఈ రెండింటి నుంచి ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ పిప్పెట్ అవుట్ చేస్తాం హ్యావ్ టు పిప్పెట్ అవుట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్స్ అండ్ యాడ్ వాటర్ అండ్ మేక్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అగైన్ మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే డైల్యూషన్ ఉండదు ఎందుకంటే మిథనాల్ ఉంది కాబట్టి మిథనాల్ మనకు ఉండకూడదు కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేసే అంశం కోసం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఏదైతే మనకి రెండు సొల్యూషన్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్స్ వచ్చాయో వాటి నుంచి ట్వంటీ ఎంఎల్ పిప్పెట్ అవుట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి మనం చేస్తాం మేకప్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఈ ఈ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ దీస్ సొల్యూషన్స్కి ఏం చే మళ్ళీ ఇందులో నుంచి టెన్ ఎంఎల్ మనం తీసి దీన్ని మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చేసి వాటి యొక్క శాంపిల్స్ని స్పెక్టో ఫోటోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ మనం చేస్తాం అన్నమాట సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకి ల్యాండా మ్యాక్స్ రెండింటిది మ్యాచ్ అయితే మాత్రం ఓకే అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ క్లో క్లోరామ్ ఫినకాల్ అచీవ్స్ మ్యాక్సిమమ్ సీరమ్ లెవెల్స్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ ఫాలోయింగ్ ఓవరాల్ ఇంట్రవీనస్ అండ్ ఇంట్రా ఆక్యులర్ అంటే కంట్లో అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుందని మనం ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం ఎక్సెప్ట్ సర్టెన్ సాలిబుల్ ఫార్మ్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సమ్ వాట్ డీలేడ్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ లోవర్ సీరమ్ లెవెల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ చేస్తే కనుక సీరమ్ లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని మనం ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ మనం పుచ్చుకోమాట ఇంట్రా వేనస్ ఇస్తాం ఆ క్లోరామ్ ఫెనకాల్ రెఫ్యూజెస్ రెడీలీ ఇన్ టు ఆల్ బాడీ టిష్యూస్ ఇది యాస్ప్రిన్ లాగే పారాసిటమాల్ లాగే అన్ని టిష్యూస్లోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా జరుగుతుంది అన్నమాట బట్ అట్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అంతా ఒకలా ఉండదు ఒక టిష్యూలో ఒకలా ఉంటే ఇంకో టిష్యూలో ఇంకలా ఉంటుంది అన్నమాట ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అన్నమాట హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లివర్ అండ్ కిడ్నీ అత్యధికంగా మనం లివర్ మరియు కిడ్నీలో దీని యొక్క దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం మెటబాలిజం అండ్ మెటబలాయిడ్స్ క్లోరామ్ ఫినకాల్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ మెటబలైజ్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద లివర్ బై కాంజిగేషన్ విత్ ద గ్లూక్ యూరోనిక్ యాసిడ్ గతంలో చెప్పుకున్నట్టే గ్లూక్ యూరోనిక్ యాసిడ్ అంటే యూరోనిక్ యాసిడ్ గ్లూకోజ్ కలిస్తే గ్లూక్ యూరోనిక్ యాసిడ్ వస్తాయి ఇది చాలా కామన్ మెటబలైట్ ఈ గ్లూక్ యూరోనిక్ యాసిడ్ ఉత్పన్నాలుగా మారుతుంది మేడం క్లోరామ్ ఫినకాల్ ఆ విధంగా అది దాని యొక్క శక్తిని కోల్పోతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈల్స్ ఏ ప్రోపెయిన్ డయాల్ అండ్ గ్లూక్ యూరోనైడ్ ఉత్పన్నాలు ఈ రెండు వస్తాయి అన్నమాట గ్లూక్ యూరోనైడ్ ఉత్పన్నం వస్తుంది ప్రోపేన్ డయాల్ ఉత్పన్నం కూడా వస్తుంది అన్నమాట ఈ ఇవి రెండు కూడా ఎక్స్క్రిషన్ ఎలా వెళ్ళిపోతాయంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ బయలాజికల్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక డ్రగ్ కానీ ఒక ఉత్పన్నం కానీ పుచ్చుకున్నప్పుడు అందులో సగం ఖర్చు చేయబడానికి పెట్టే కాలాన్ని హాఫ్ లైఫ్ అంటారు ఈ డ్రగ్ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇన్
ఆ విధంగానే మనకి ఆస్పిరిన్ అయితే చాలా సేఫ్ కానీ క్లోరామ్ ఫెనకాలు సేఫ్ కాదన్నమాట క్లోరామ్ ఫె ఫె ఫెనికాల్కి వచ్చేటప్పటికి లివర్ ఇంజురీ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది లివర్ మీద దుష్పరిణామాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అలాగే జాండీస్ కూడా వస్తుంది అందుకే దీని వినియోగాన్ని తగ్గించేశారు సాధారణంగా ఈ జాండీస్ కానీ లివర్ ఇంజురీ కానీ అదేంటంటే రిపేరబుల్ అన్నమాట రికవర్ అయిపోతుంది ఎలాగంటే ఒకటి రెండు నెలలు మనం ఆపేసాక ఈ ఒక ఒకటి రెండు నెలలు అయ్యాక ఈ లివర్ మీద దాని ప్ర ప్ర ప్రభావం పూర్తిగా పోతుంది అన్నమాట మందగిస్తుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఏంటంటే వినియోగించడం ద్వారా తక్కువ వినియోగించాలి అది అంతేకాకుండా లివర్ మీద దీని ఎఫెక్ట్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండాలి అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే లివర్ సరిగ్గా పనిచేయదో దీనివల్ల అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా వస్తుంది అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా అనేది ఒక కండిషన్ అనమాట అదేంటంటే కా ఇది ఈ కండిషన్ ఎలాంటిది అంటే మనకి మజ్జ అంటాం మనం ఈ మధ్యలో రక్తం రక్తం ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆర్బీసీ ఈ ఉత్పత్తి మందగిస్తుంది అందుకనే క్లోరామ్ ఫినకాల్ కాజెస్ అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా అంటారు ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది ఇది విషయం ఇంతేకాకుండా నేను ఇంతవరకు మీకు చెప్పిన ఈ మూడు ఈ మూడు ప్రధాన అంశాల్లో యాంటీపైరటిక్ అనాలిసిస్ అనాలిసిక్ అనాలిసిస్లో పారాసెటమాల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అలాగే యాస్పిరిన్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా యాంటీబయాటిక్ అయిన క్లోరామ్ ఫెనకాల గురించి కూడా మీకు నేను చెప్పాను ఇందులో మనకి ఈ మూడు ఔషధాల్లో కూడా ఫార్మకో కైనటిక్ అనాలిసిస్ ద్వారా మనకి ఏం తెలిసింది అంటే యాస్పిరిన్ పారాసెటమాల్ కంటే చాలా సేఫ్ డ్రగ్ అని అదేవిధంగా క్లోరామ్ ఫెనకాలు కొంచెం లివర్ మీద హెపటోటాక్సిటీ ఎక్కువగా ప్రదర్శించే ఔషధం అని దానివల్ల అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా వస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే క్లోరామ్ ఫెనకాల్ని ఈ రోజుల్లో ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్గా ఉపయోగించడం లేదు అంతేకాకుండా డాక్టర్స్ కూడా దీని వినియోగాన్ని తగ్గించారు ప్రస్తుతానికి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ అదర్ సింథటిక్ యాంటీబయాటిక్స్ని మనం వినియోగిస్తున్నాం చాలా తరచుగా ఇక నేను ముందుకు వెళ్ళబోయే అంశం ఏంటి అంటే యాంటీ హిస్టమాయిన్స్ సో డ్రగ్ అనాలిసిస్లో ఈ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఏ త్రీ క్లస్టర్గా పుచ్చుకున్న వాళ్ళు మీ పేపరు సో అనాలిసిస్ ఆఫ్ యాంటీ హిస్టమాయిన్స్ యాంటీ హిస్టమాయిన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏదైనా స్టింగ్ అంటే ఏదో ఒక ఇన్సెక్ట్ స్టింగ్ ద్వారా కానీ ఎలర్జీస్ వల్ల కానీ కలిగే దుష్పరిణామాలకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట యాంటీ హిస్టమైన్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ యూజ్ టు రిలీవ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎలర్జీస్ సచ్ ఆస్ హే ఫీవర్ హైవ్స్ ఆర్ ర్యాషెస్ అండ్ రియాక్షన్స్ టు ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ ఆర్ స్టింగ్స్ మనం నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే ప్రోమెథజాయిన్ అనేది ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ యాంటీ హిస్టమాయిన్ అనమాట ఇది ప్రస్తుతానికి వినియోగించట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్ కాజెస్ ఎ సెడటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే నిద్రనిస్తుందన్నమాట కొన్ని ఎలా కొన్ని ఎలా ఎలర్జీస్కి మనకి ఏమవుతుంది అంటే నిద్ర పట్టదు అన్నమాట మనం ర్యాషెస్ అవి వచ్చేసి ఆ నొప్పి కారణంగా మనం నిద్రించలేము అలాంటి టైంలో సెడెట్ ఎఫెక్ట్తో వినియోగించేవి అన్నమాట ఇవి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దీన్ని వినియోగిస్తారు కానీ ప్రజెంట్ వినియోగించేవి సిట్రజిన్ ఆర్ జిరిటెక్ అంటారు సిట్రజిన్ ఇస్ ఎ పొటెంట్ సెకండ్ జనరేషన్ హిస్టమైన్ ఇది నాన్ సెడేటివ్ అన్నమాట నిద్ర దీనివల్ల మనకి రాదు కలగదు అన్నమాట ఈ సిట్రజిన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలర్జిక్ రినిటీస్ అంటే జలుబు అన్నమాట రైనటీస్ అని కూడా అనవచ్చు దీన్ని క్రానిక్ ఎర్టికేరియా ర్యాషెస్ వస్తాయి అండ్ పాలన్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్తమా ఆస్తమా అంటే ఇప్పుడు మన ఏజెన్సీ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడైతే మొక్కలు పుష్పాలు ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట 
సో అలాంటి వాటికి అలాంటి వాటికి కూడా దీన్ని వాడతారు అన్నమాట అన్లైక్ మెనీ ట్రెడిషనల్ యాంటీ హిస్టమైన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ కాజ్ డ్రౌజీనెస్ ఈ నిద్ర రాకుండా ఇది చేస్తుంది అనమాట సో జెరిటెక్ బైండ్స్ టు హిస్టమైన్ రిసెప్టర్స్ అనమాట ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది జనరల్గా బైండ్ చేసినప్పుడు రెండు విధాలుగా ఉంటుంది బైండింగ్ ఒకటి ఏంటంటే బైండింగ్ వల్ల అది యాక్టివేట్ అవుతుంది రెండవది బైండింగ్ వల్ల డీయాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ కేసులో డీయాక్టివేషన్ అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా హిస్టమైన్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్ అవుతుంది ఆ విధంగా అజిరిటెక్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ యాంటీ హిస్టమైన్ ఇక ఫార్మకో కైనటిక్ అనాలిసిస్కి వచ్చేటప్పటికి దీని అబ్జార్ప్షన్ కూడా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది మ్యాక్సిమమ్ వన్ అవర్లో దీని ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది సీరం కాన్సన్ట్రేషన్ దీన్ని చేబుల్గా కూడా వాడుతూ ఉంటారు ట్యాబ్లెట్ ఓరల్గా కూడా వాడతారు ఆ ఫార్ములేషన్స్ బయో అవైలబిలిటీ వాజ్ ఫౌండ్ బిట్వీన్ ద ట్యాబ్లెట్ అండ్ సెరప్ డోసేస్ ఫార్మ్స్ రెండు కూడా ఒకలాగే ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ చేబుల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి జెరిటెక్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ వైల్డ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ టు మోస్ట్ బాడీ టిష్యూస్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇది చాలా బాడీ టిష్యూస్లో చాలా ర్యాపిడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీని మెటబాలిజంకి వచ్చేటప్పటికి మెటబాలైట్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు లాగా కాకుండా ఓ డియాల్కేలేషన్ ఉత్పన్నాలు వస్తాయి అన్నమాట ఇవి అన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అలాగే ఇది అన్ అన్ అండ్ అన్రియాక్టెడ్ కూడా మనకి యూరిన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక ఈ సిట్రజిన్ అనేది సాధారణంగా ఇది కూడా దీనికి దీనివల్ల కూడా లివర్ మీద మనకి ప్రభావం ఉంటుంది దుష్పరిణామం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా జాగ్రత్తగా వాడుతూ వినియోగించుకోవాలి ఇక నా త తదుపరి అంశం సివిడీస్ కార్డియోవాస్కులర్ డ్రగ్స్ వాటి అనాలిసిస్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో కార్డియోవాస్కులర్ డ్రగ్ అనగానే మనకి కెమికల్ ఏజెంట్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే హార్ట్ గుండెను మరియు రక్తనాళాలను ఏదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో అలాంటి కెమికల్ ఏజెంట్స్ని మనం సివిడీస్ అంటాం దేర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ మనకి హ్యాంటీ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ అనగానే మనం ఈ ఆ క్లాసిఫికేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ ఇందులో నేను బీటా ఎనర్జీ ఎనర్ బీటా బ్లాకర్స్ గురించి మాత్రమే చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఆ బీటా బ్లాకర్స్లో నేను చెప్పబోయే అంశం ఎటెనలాల్ ఎటెనలాల్ అనేది బీటా బ్లాకర్ డ్రగ్ అంటారు దీస్ ఆర్ మోస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్టర్ డ్రగ్స్ అంటే ఇప్పుడైతే తగ్గింది కానీ వినియోగం దీన్ని గతంలో చాలా ఎక్కువగా దీన్ని వినియోగించే ఎవరైతే ఆస్తమాటిక్ పేషెంట్స్కి రక్తనాళాలు కుషించుకుపోవడం వలన మనకి శ్వాసనాళాలు త తగ్గడం వల్ల ఆస్తమా అనే ఒక సిమ్టమ్ వస్తుంది కాబట్టి దీని వినియోగాన్ని తగ్గించారు ఇప్పుడు ఇతర ఇతర డ్రగ్స్ మనకి చాలా ఎక్కువగా వినియోగంలో ఉన్నాయి ఈ బీటా బ్లాకర్ డ్రగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూజువల్లీ ఇన్హిబిట్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాటకోలమైన్స్ అట్ ద బీటా అడ్రెన్సిక్ రిసెప్టర్ సైట్స్ దీస్ ఏజెంట్స్ నార్మల్లీ రిటైర్డ్ ద కార్డియాక్ యాక్టివిటీ బై ప్రివెంటింగ్ బీటా అడ్రెనో రిసెప్టర్ స్టిమ్యులేషన్ మనకి బీటా రిసెప్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే సాఫ్ట్ టిష్యూలో ఉంటాయి అన్నమాట ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ హార్ట్ మజిల్ కావచ్చు లివర్ మజిల్ అవ్వచ్చు ఇలాంటివి అదే అదే కాకుండా ఎడిపోస్ టిష్యూలు కూడా ఉంటాయి వీటి వల్ల మనకి బీపీ కలుగుతుంది అన్నమాట దీన్ని హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం అందుకనే బీటా బ్లాకర్స్ని యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్ డ్రగ్స్ అని కూడా అంటాం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న అటెన్లాలు సెకండ్ జనరేషన్ అనమాట బీటా బ్లాకర్ ఇది ఇది సెలెక్టివ్ బీటా వన్ రిసెప్టర్ అనమాట అంటే బీటా వన్ దగ్గర మాత్రం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది బీటా రిసెప్టర్స్ బీటా వన్ బీటా టూ బీటా త్రీ అని ఉన్నాయి ఆల్ఫా రిసెప్టర్ కూడా ఉంది ఈ అటెన్లాల్ అనేది బీటా వన్ రిసెప్టర్ అనమాట ఇది వ్యాసో కాన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది దీనివల్ల ఇందువల్ల శ్వాసనాళాలు కుషించకపోతా పోతాయి ఇందువల్ల అంటే ఎక్కువగా వినియోగిస్తే అది అవుతుంది కాబట్టి ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది శ్వాస సంబంధ అనే ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి దీని వినియోగం చాలా తగ్గింది అయితే రసాయనికంగా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసిటమాయిడ్ ఇది కూడా ఒక ఎసిటమాయిడే స్ట్రక్చరల్లీ ఎటెన్లాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ 
propanol oxy moiety and an isopropyl group attached to secondary amine. It is a secondary amine matter. In physical identification, choose it is a white or almost white powder. It is a soluble in ethanol and sparingly in water. Now, ethanol al kochi te apdi mera observe jaise it is a secondary amine. It is attached to a uh, <coughs> uh, alkyl group and on one side and on one and on the other side the functional group is uh, it is an acetamide and the CO group is attached to NH2 where and the NH2 group is not substituted the the acetyl group uh, of the 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 proton in the acetyl group is uh, substituted with the phenol it is attached to a uh, propyl oxy moiety uh, it is actually propanol oxy moiety and there is a secondary amine moiety this is ethanolol and uh, Approximately 50 percent of oral doses of ethanol is absorbed from the gastrointestinal tract, the remainder being excreted unchanged in the fecus. This is the urine. 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 This is is eliminated primarily by renal and fecal excretion. Uh, so, this is uh, my presentation, today's presentation. I hope uh, the outcome of the paper 3 would be that the students studying degree after coming out, after taking the degree will be employable in uh, a pharma industry and drug industry, uh, dairy industry and food industry. I wish my all the students of the state a very good luck. I wish them good luck for their examinations. Thank you very much.